മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സംവിധായകരിൽ ഒരാൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ആഴത്തിൽ വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞയാൾ മലയാള സിനിമയിലെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകനാണ് കെ ജി ജോർജ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളെ കച്ചവട താല്പര്യത്തിനപ്പുറം കലാമൂല്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ ഓരോ മലയാളിയും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച പത്ത് സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സിനിമകൾ ഈ വീഡിയോയിലും മറ്റുള്ള അഞ്ചെണ്ണം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ മോളിവുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ജോബിൻ ജെയിംസ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം യവനിക ഈ സിനിമ കാണാത്ത മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കുറവായിരിക്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ്സിനൊപ്പം തന്നെ കലാമൂല്യവും ഉള്ളൊരു സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലെ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് ലഭിച്ച ചിത്രം ഒരു നാടക ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതക അന്വേഷണവുമാണ് യവനിക എന്ന സിനിമ മമ്മൂട്ടി ഭരത് ഗോപി നെടുപുടി വേണു വേണു നാഗവള്ളി തിലകൻ ജലജ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് തിലകന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മികച്ച അഭിനയ പ്രകടനവും അവതരണവുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത ആദാമിന്റെ വാരിയല് മികച്ച കഥ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകൾ നേടിയ ചിത്രം വ്യത്യസ്ത ചുറ്റുപാടിലുള്ള മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം അവതരിപ്പിച്ച സിനിമ മലയാളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളിൽ ഒന്നായി ഇതിനെ കാണാം ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ നിർവചിക്കാൻ താൻ ആരുമല്ലെന്ന് സംവിധായകൻ സ്വയം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു അത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ആ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും പഞ്ചവടി പാലം പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് സന്ദേശമാണ് എന്നാൽ സന്ദേശം എന്ന സിനിമ അരാഷ്ട്രീയവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയാണെന്നൊരു മറുവാദമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അവിടെയാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ സിനിമയെന്ന് നിസ്സംശയം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പഞ്ചവടി പാലത്തിന്റെ പ്രസക്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരുന്ന ചിത്രം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരിലും പ്രകടനത്തിലും പോലും ആ വ്യത്യസ്തത കാണാം ഉദാഹരണത്തിനായി കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ പറയാം മണ്ടോതിരിയമ്മ പാഞ്ചാലിക്കുഞ്ഞ് ദുശാസനക്കുറുപ്പ് ശകുനിപ്പിള്ള ബറാബസ് റാഹേൽ കാർക്കോടകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പേര് പോലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണുകൂടി യവനിക പോലെ തന്നെ ഒരു മികച്ച കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമയാണ് ഈ കണ്ണുകൂടി കെ ജി ജോർജ് എന്ന മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്സുമാരുടെ കയ്യപ്പ് പതിഞ്ഞ ചിത്രം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ യവനികയായാലും ഈ കണ്ണുകൂടിയായാലും കഥാനായകന്റെ അമാനുഷികത കൊണ്ട് കേസ് തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് മാറി സ്വാഭാവികമായ ചുരുളഴിക്കൽ നമുക്കിതിൽ കാണാം അപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിനെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ സിനിമയെ പോലും വരച്ചിടുന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമാണ് ഇരകൾ മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത സൈക്കോ ത്രില്ലറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇരകൾ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും പ്രമേയത്തിന്റെ ആഴവും അവതരണ മികവും കൊണ്ട് കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സിനിമയാണ് ഇരകൾ വയലൻസിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം ആഴത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കുടുംബത്തിലെ നല്ലതല്ലാത്ത കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു പിടി കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്കും മികച്ച കഥയ്ക്കുമുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഇരകൾക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് സിനിമകളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സിനിമകളിൽ പലതും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു മലയാള സിനിമയിലെ പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകരുടെ മികച്ച സിനിമകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ബെൽബട്